Hello guys, welcome back to our channel Rashagar Bala Edu. In this video, we will see the topic of cost accounting. That is the chapter of material stock level. We will see the video in the stock level. The meaning of the video is the stock level. We will see the video in the stock level. We will see the video in the stock level. We will see the video in the stock level. We will see the video in the stock level. We will see the video in the stock level. We will see the link in the description. We will see the stock level in the stock level. Problem with the solution. பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ராஜசேகர் பாலா யூடியூவை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ கூட மிஸ் ஆகாமல் அதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்த உடனே நீங்கள் அக்கௌண்டன்சி வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெகுலராக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லேருந்து வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருங்க போடுங்க சார் எக்ஸாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த மாதம் எக்ஸாம் அதனால் அதுக்குள்ளே எல்லா சாப்டரும் நீங்கள் முடிக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதனுடைய அறிவுரையில் தான் நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுடைய எஜுகேஷன் பர்பஸ்ஸு நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேக்ஸிமம் உங்கள் எக்ஸாமுக்குள்ளே நம்ம மேக்ஸிமம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூஜி சிலபஸ் ரிலேட்டடாக யூஜி பிஜி மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சிலபஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ்மேட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்படி ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலுடைய க்ரோத்துக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி ப்ராப்ளம் வித் சொல்யூஷன் இன் ஃபைவ் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் அஞ்சு ஸ்டாக் லெவல் இருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் சாப்டரில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருந்து ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் மெட்டீரியல் ஏ இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ மெட்டீரியல் ஏ வந்து கம்பெனியில் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கன்சியூம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா அப்படிங்கிறது தான் அதாவது மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஸ்டோர் ரூமில் தான் ஸ்டோர் கீப்பர் தான் வந்து ஸ்டாக் கீப்பர் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அதை யூஸ் பண்ணுறதுனா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இஷ்யூடு ஃப்ரம் தி ஸ்டோர்ஸ் டு த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதுதான் மெட்டீரியல் யூசேஜ் அல்லது மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ மெட்டீரியல் ஏ சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு லைனுக்கு இவ்வளோ தூரம் விளக்க வேண்டியது இல்லை இனி அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் நான் சொல்லலை ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் யூசேஜ் இன் ஏ மந்த்து ஒரு மாதத்தில் அதிகபட்சமாக மெட்டீரியல் ஏ வந்து எவ்வளோ யூசேஜ் ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மினிமம் யூசேஜ் ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸு ஸோ இது டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க லீட் டைம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகேவா மினிமம் டூ மந்த்ஸ் அதாவது ரீ ஆர்டர் பீரியடு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து லீட் டைம் ரீ ஆர்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெலிவரி டைம் வந்து அது லீட் டைமு டெலிவரி டைமு ரீ ஆர்டர் பீரியடு எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் வந்து மினிமம் பீரியடும் சிக்ஸ் மந்த்ஸு மேக்ஸிமம் லீட் டைம் டெலிவரி டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஜென்ரலாக ரீ ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி பண்ணுவோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் ரீ ஆர்டர் பீரியட் வார் எமர்ஜென்சி பர்பஸ் ஸோ எமர்ஜென்சி பர்பஸுக்காக ஒரு அவசர காலத்துக்காக மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டாக் இல்லாமல் இருக்குன்னா உடனே நம்ம ஆர்டர் போட்டு நம்ம வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பீரியட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் மந்த் ஆகுங்கிறாங்க நார்மலாக ரீ ஆர்டர் பீரியட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேக்ஸிமம் மினிமம் டூ மந்த்ஸ் ஆனால் எமர்ஜென்சி ரீசனுக்காக ஒரு எமர்ஜென்சியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்டர் வந்து சப்ளையருக்கு பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒன் மந்த் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ்க்கான பீரியடு கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம டேஞ்சர் லெவல் லாஸ்டில் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்தில் இருக்கு பாருங்கள் டேஞ்சர் லெவல் அந்த இந்த ஒன் மந்த் இந்த எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ்க்கான மேக்ஸிமம் ரீ ஆர்டர் பீரியடு கொடுத்துருந்தா தான் டேஞ்சர் லெவல் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஆனால் மற்ற இன்ஃபர்ம் இன்ஃபர்மேஷனில் வச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு நாலுமே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா புரியுது இல்லையா ஸோ டோட்டலாக இந்த சம்மில் அஞ்சு ஸ்டாக் லெவலும் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ரீ ஆர்டர் லெவல் மினிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் டேஞ்சர் லெவல் ஆர்டரையும் மாற்றாதீங்க இதே மாதிரி ஆர்டர்லேயே சொல்லியிருப்பாங்களான்னாலாம் சொல்ல முடியாது கேல்குலேட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் ஃப்ரம் தி எபவ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒரே லைனில் கூட கொஸ்டினை முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா
ஸோ இந்த சம்மில் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்ததில்ல மேக்ஸிமம் இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சம்மில் டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் பை நோயிங் தி ஃபார்முலா வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ மேக்ஸிமம் யூசேஜ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் அல்லது மேக்ஸிமம் யூசேஜ் வந்து ஒன்று தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் நான் சொன்னேன் இல்லையா மினிமம் டூ மந்த்ஸு மேக்ஸிமம் இன்னொரு தடவை எடுத்து காமிச்சிருவா பாருங்க மினிமம் டூ மந்த்ஸு மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும் மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா மூவாயிரத்து அறுநூறு யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணணும் இந்த ஸ்டாக் லெவல் கால்குலேட் பண்ணுறதை வரக்கூடிய ஆன்சர் எல்லாமே யூனிட்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா புரியுது இல்லையா அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும் அப்போ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் வந்து ஆறு மாதம் ஆகும்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு அறுநூறு யூனிட் தேவைப்படுது நல்லா இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க பர் மந்த் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு யூனிட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ ரீஆர்டர் ஆர்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரீஆர்டர் பீரியட் வந்து மேக்ஸிமம் பீரியட் வந்து ஆறு மாதம் ஆகுங்கிறாங்க அப்போ மூவாயிரத்து அறுநூறு யூ யூனிட்ஸ் வந்து ரீஆர்டர் லெவலுக்கான யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணணும்னா இவ்வளோ யூனிட்ஸ் ரீஆர்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் வந்து மினிமம் லெவல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ மினிமம் லெவல் தான் செகண்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஆர்டரை மாற்றாதீங்க ரீஆர்டர் லெவல் மினிமம் மேக்ஸிமம் ஆவரேஜ் டேஞ்சர் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மினிமம் லெவலுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலானா ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் இப்போ ரீஆர்டர் லெவல்ங்கிறது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா அது ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் ராக்கெட்ல வந்து நார்மல் கன்சம்ஷன் இன்டு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓகேவா ஸோ மினிமம் லெவலுக்கு வந்து ரீஆர்டர் பீரியட்ல இருந்து நார்மல் கன்சம்ஷனையும் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய யூனிட்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா புரியுது இல்லையா அப்ப ரீஆர்டர் லெவல்ங்கிறது என்னன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அதை போட்டுக்கோங்க மைனஸ் போட்டுக்கோங்க பிராக்கெட்ல இருக்கிறத முதல்ல சால்வ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து அந்த ஆன்சரை மைனஸ் பண்ணணும் நீங்க ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்சம்ஷன் அதுக்கப்புறம் வர்றதை வந்து ரீஆர்டர் பீரியடால மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படி கிடையாது அதுக்கு தான் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு ஃபார்முலா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலா சால்வ் பண்ணணும்னா இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ நார்மல் கன்சம்ஷனையும் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எவ்வளோ வருதோ அதை தான் ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி ஞாபிச்சுக்கோங்க ரீஆர்டர் லெவல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கோங்க நார்மல் கன்சம்ஷன் அல்லது நார்மல் யூசேஜ் அல்லது ஆவரேஜ் யூசேஜ் ரெண்டு ஒன்று தான் போன வீடியோல கிளியரா சொல்லியிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து அந்த ஸ்டாக் லெவல்ல அந்த வீடியோ முப்பதை பார்த்துட்டு கூட நீங்க இதுக்கு வரலாம் ஸோ ஆவரேஜ் யூசேஜ் நார்மல் யூசேஜ் ஒன்று தான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ அதனால ஃபோர் ஃபிஃப்டி இங்கே போட்டுக்கோங்க நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் அல்லது ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியட்னா மினிமம் பீரியடையும் மேக்சிமம் பீரியடையும் ரெண்டு ஆட் பண்ணி ரெண்டால டிவைட் பண்ணுங்க இந்த சமில் மினிமம் பீரியடு ரெண்டு மேக்சிமம் பீரியடு ஆறு ரெண்டு கூட்டினீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டு எயிட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் அதுதான் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் வந்து ஃபோர் ஓகேவா ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே போடுங்க மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பேலன்ஸ் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ரீஆர்டர் லெவலில் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கான யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மினிமம் எவ்வளோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மினிமம் வந்து ஸ்டாக் லெவல் இருக்கணும் ரீஆர்டர் லெவல் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கணும் மினிமம் லெவல் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கால்குலேஷன்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னு நான் டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒர்க்கிங்ஸில் ஓகேவா இப்போ இங்கே சொல்லியிருக்கேன் நார்மல் கன்சம்ஷன் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடுனா சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரெண்டும் மினிமம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணினா ஃபோர் மந்த்ஸ் ஓகேவா தேர்டு வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ
maximum is 6, up to 2. Up to 2, add 2, add 2, reorder quantity is similar to 1,500 units, reorder quantity is clear. So, 3,600, sorry, minimum level level answer is second formula, 1,800. First formula is the second formula answer, the answer is the second formula is the second formula answer, the third formula is the third formula. Okay, now, if you look at the reorder quantity, the minimum reorder quantity is the answer. The reorder level is 3600, the first formula is the answer. The second is the reorder quantity, the sum is 1500. Minus போட்டுக்கும்க, பிராக்கில்ல, minimum வந்து 400 units, இது வந்து 2. அப்பு இந்த ரண்டு add பண்ணிக்கின்ன, 5100, அப்பு 400 into 2, 800 minus பண்ணிக்கின்ன, 4300 units வந்து, maximum level of stock வந்து, 4300 units, store roomல இருக்கலாம். minimum எவள் இருக்குணும் பார்த்தும், அதையம் வரு, maximum stock வந்து, 4300 units தான் stockல இருக்கணும், material தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேல் இருக்க அது 4th formula வந்து பார்த்தனா, average stock level கண்டுபிடிக்கினோம். average stock level வந்து 2 formula வா apply பண்ணி கண்டுபிடிக்கிலாம். அதில் ஒரு formula வந்து பார்த்தினா, ரும்ப சிம்பலா இருக்கும். minimum level plus maximum level divided by 2. minimum level வந்து 2nd formulaல கண்டுபிடிச்சு answer, 1800. அடுத்து maximum level இங்கது இப்பு 3rd formula வந்த answer, 4300. அந்த minimum level answer யோ, maximum level answer யோ, add பண்ணி, divided by 2 போட்டுங்கினா, அதுதான் வந்து average stock level, ரும்ப simple, average இதான் சராசரி கண்டுப்டிக்கிறதான் minimum levelத்துக்கும் maximum levelுக்கு இருக்கிற average பார்க்கணும் divided by 2 போட்டுகின்ன 3050 units வருது இதுக்கே வந்து average stock find out பண்டுதுக்கு alternative formula இருக்கு நீங்கள் இந்த first formula நாப்பிச் சிட்டிக்கின்னாக்குடப் போதும் ஆனா maximum நீங்கள் காஸ்ட எது போட்டாலும் கரைக்டுதா, answer வேற வரும் அனா, both are correct so average stock level கு formula வந்து minimum level plus half of reorder quantity minimum level எடுத்துக்கிட்டு reorder quantity சம்மல இருக்கிலியா, அதில half மட்டும் 15% மட்டும் எடுத்துக்கணும் minimum level வந்து second formula வில 1800 answer வந்தது அடுத்து வந்து half of the reorder quantity இன்ன, reorder quantity வந்து 1500 cursor movement பாத்துக்கோங்க அதில half எவளுவே 750 so 1800 plus 750 2,550 units தான் வந்து average of stock இருக்கது. minimum எவள stock level இருக்கணோ, maximum எவள இருக்கணோ, average of எவள இருக்கணும் கரத்தில்லாம் கண்டுபிடிச்டோம். இப்பு அடுத்து வந்து danger level. இப்பு danger level அனா, if the stock is reduced, if the stock is below the minimum level. minimum மே இவள இருக்கணோம் second form நால் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த minimum ஓட கம்மியா போய்டிச்சியின் பர் இந்த ANSOM, ANSOMல minimum level என்ன, 1800 units வந்து கண்டிப்பா minimum stock level இருக்கனும் அப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கும் இல்லையா, இப்பா அதவுட கம்மியாருந்துதுன் வெச்சுக்கோங்க, அதுதான் danger அப்படி நரத்தும் 1800 இல்ல, அதவுட கம்மியாருக்கு, உடனே நாம் order போட்டு வாங்கியாகும் அதுதான் danger stock So, danger level கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு average usage into maximum reorder period for emergency purpose. ரண்டி multiply பண்டிரப்பா, இந்த அடுத்தில் reorder period வந்து one month குடுத்து வந்தாங்க. Emergency purchase கான maximum reorder period சம்மல் நாப்பேச் explain மண்ண one month average consumption சம்மலியை இருக்கு. Okay, வா? பாத்திருவோம் இன்னும் தரம் உங்களுக்கு அப்பதான் திருப்தியார்க்கும் பருங்க, maximum reorder period for emergency purpose one month average usage 450. So, 450 into 1 போட்டையின் 450 units வருது so danger stock level நாம் find out பண்ணி companyல நாம் கண்டுபிடிக்கினும் கண்டுபிடிச்சு வைச்சிக்கினும் என்ன stock கம்மியார்துதான் உடனே வந்து purchase பண்ணி நாம் purchase பண்டுத்துக்காக purchase பண்ணி stock level maintain பண்டுத்துக்காக find out பண்ணிரும் so இதுதான் வந்து 5 stock levels find out பண்ணக்குடிய formula apply பண்ணி பண்ணக்குடியது எதாது ஒரு பார்மிலாவும் நீங்கள் மரந்துட்டீர்கள் நாக்குடா total சம்மையும் சால் பண்டதுக்கிறது வந்து ரம்பரம்ப difficult first answer, second answer வருது second answer வந்து fourth answer வருது இப்படி வந்து link இருக்கும் நீங்கள் firstலியே எதாது mistake பண்ணிட்டீர்கள் நான் எல்லா பார்மிலாவும் தப்பாப் போய்டும் danger levelு பிரச்சன இருக்காது average consumption கருது நமுக்கு 
நீங்க பாட்டுக்கு மினிமம் கன்சம்ஷன் மேக்சிமம் கன்சம்ஷன் மாதிரி இங்க மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியடுங்கிறதுனால இங்க மேக்சிமம் யூசேஜ்ங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி ஞாபகம் இருந்துடும் அதாவது ஃபார்முலா மறந்து போய் அப்ப அதை மாத்தி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிடும் ஸோ அதனால ஃபார்முலா வந்து ஒன் செகண்ட் திரும்ப திரும்ப நீங்க பாருங்க அதுக்காக தான் ஃபார்முலாவுக்காகவே இதுக்கு முந்தின வீடியோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டியில கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரு தரம் பார்த்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்ம இதை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ சம்ம வச்சுட்டு நீங்களா ரஃபா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா அல்லது ஃபார்முலாஸ் எழுதி எழுதி எப்போ சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனாலும் வாட் எவர் மேபி த சாப்டர் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கோ எங்கேயா இருந்தாலும் ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கூட பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கூட சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய சாப்டராக இருந்தால் ஃபார்முலா எழுதி அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுங்க எத்தனை சம் நீங்கள் ப்ரிவிஷன் போடுறதுக்காக ப்ரிவ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரெடி ஆகுறீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா எழுதி அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா புரியுது இல்லையா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமலில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் சம்மாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ